साइकस की जो रूट है ये बेसिकली तीन मेन लेयर्स पे कंसिस्ट कर रही है रूट पहली जो है वो एपीबिलिमा जिसको हम रूट की जो एपिडर्मस है ये जो अपर लेयर है सिंगल लेयर थिन वॉल्ड सेल्स से ये मिलकर बनी होती है और इसको हम एपीबिलिमा कहते हैं ये रूट की एपीडर्मस है रूट की एपीडर्मस को हम स्पेशल नाम देते हैं एपीबिलिमा इसके बाद मेन रीजन जो काफी प्रोमिनेंट है इसको कॉटेक्स कहते हैं कॉटेक्स जो है वो पेरन कैमेटस सेल से मिलकर बना है और इसकी इसी कॉटेक्स की जो ब्रॉड रीजन है इसी कॉटेक्स का जो इसकी इनर लेयर को हम कहते हैं एंडोडर्मस और ये तरतीब यूजली सब में ऐसी ही होगी सबसे बाहर रूट हर जो हमने साइकस के बाद पाइनस की देखेंगे या फेडरा सब में बाहर एपिब्लिमा होगी उसके अंदर ब्रॉड रीजन कॉटेक्स का होगा कॉटेक्स की इनर लेयर को एंडोडर्मस कहेंगे और इससे अंदर की जानब एंडोडर्मस से अंदर की जानब जो है वो पेरीसाइकल मौजूद होगी इसी इसके बाद जो है वो सबसे सेंट्रल रीजन जो है वो वास्कुलर टिश्यूज पे कंसिस्ट कर रहा होगा जाइलम यहाँ पे एंड आर के एंड आर का मतलब ये होगा कि प्रोटोजाइलम जो है वो पेरीफ्री की जानब होगा प्रोटोजाइलम जो डिफ्रेंशिएशन में पहले बनता है वो पेरीफ्री की जानब होगा और जो मेटाजाइलम है वो सेंटर की जानब होगा पिथ इसमें रिड्यूस्ड है सबसे सेंट्रल पोर्शन जो है वो पिथ है वास्कुलर टिश्यूज के भी सेंटर में ये मौजूद होती है और ये यहाँ पे इस केस में ये रिड्यूस्ड है इसलिए यहाँ पे नहीं दिखाई गई और ये जो इसकी रूट है साइकस की ये डाई आक हो सकती है इसमें दो वास्कुलर बंडल भी मौजूद हो सकती है पोली आक कंसिस्टिंग ऑफ मैनी वास्कुलर बंडल्स भी ये हो सकती है ये यहाँ पे इसको दिखाया जायलम फ्लोएम मेटाजाइलम प्रोटोजाइलम ये फ्लोएम और ये स्कैंडीजाइलम जो स्कैंडी ग्रोथ की वजह से स्कैंडीजाइलम फ्लोएम स्कैंडी ग्रोथ की वजह से बनेंगे प्राइमरी जाइलम फ्लोएम जो है वो प्राइमरी ग्रोथ की वजह से बनेंगे उसके बाद साइकस के स्टेम का स्ट्रक्चर है तो स्टेम भी इसी तरह से तीन मेन रीजन पे कंसिस्ट कर रहा है एपिडर्मस कॉटेक्स और वास्कुलर रीजन एपिडर्मस वही बाहर वाली लेयर जो है ज्यादातर एक सेल जितनी मोटी होती है ये और उसके अंदर जो है वो कॉटेक्स का रीजन होगा जो कि ज्यादा प्रोमिनेंट है यहां भी और इस कॉटेक्स के रीजन के अंदर भी पेरन का मेटर सेल्स है थिन वॉल्ड होते हैं ये यूजली और इसके अलावा यहाँ पे एक नया स्ट्रक्चर आएगा म्यूसिलेजनस केनाल्स यहाँ पे मौजूद होंगी ये म्यूसिलेजनस केनाल ये जो हम यहाँ पे ये छोटे छोटे निशान नजर आ रहे हैं ये म्यूसिलेजनस केनाल्स हैं तो ये यहाँ पे मौजूद होंगी इसके अलावा इसकी इनर लेयर को भी जैसे हमने रूट के अंदर कहा कि कॉटेक्स की इनर लेयर जो है वो एंडोडर्मस कहला रही होगी तो इसी तरह से यहाँ भी जो कॉटेक्स इनर लेयर है उसको हम एंडोडर्मस कहेंगे और पेरीसाइकल होगी एंडोडर्मस के अंदर की जानी पेरीसाइकल होगी और कॉटेक्स के जो आउटर रीजन है वहां पे फिलोजन बनेगी जिसको हम कॉर्क एम्बियम भी कहते हैं ये कॉर्क एम्बियम जो है बाद में कॉर्क कॉर्क बना देगा और सेंटर में वास्कुलर रीजन तो ये वास्कुलर रीजन जो है कंसिस्ट करता है जायलम और फ्लोएम पे ये जायलम और फ्लोएम कंजॉइंट है कोलेट्रल है एंड आक है कंजॉइंट मतलब ये जायलम हमेशा अंदर की जानी होगा और फ्लोएम बाहर की जानी होगा बंडल की शक्ल में होंगे और इक्वल रेडियस के ऊपर मौजूद होंगे मतलब कोलेट्रल होंगे एंड आक प्रोटोजाइलम अंदर की जानी होगा और जो है मेटाजाइलम जो है वो बाहर की जानी होगा मेड्यूलरी रेज इन वास्कुलर बंडल्स के दरमियान में यहाँ पे इनको आपस में लिंक करने वाली जो है वो मेड्यूलरी रेज मौजूद होंगी ये वास्कुलर बंडल हैं जिनमें जायलम अंदर की जानब और फ्लोएम बाहर की जानब तो इनके इन बंडल्स के वास्कुलर बंडल्स के दरमियान में क्या है मेड्यूलरी रेज मौजूद हैं जायलम कंसिस्ट कर रहा है ट्रेकीड्स के ऊपर और जायलम पेरन कायमा के ऊपर जिम्नोस्पम के अंदर जायलम वेसल्स एबसेंट है ये चीज हमने याद रखनी है जायलम के कंपोनेंट्स है ना तो जो उनमें से जायलम वेसल है वो यहाँ पे नहीं है ये हमने पढ़ा था कि जायलम जायलम ट्रेकीड्स पे कंसिस्ट कर रहा होता है जायलम पेरन का एमाव के ऊपर और एंजियोस्पम के अंदर ये जायलम वेसल भी मौजूद होती हैं लेकिन यहाँ पे जिम्नोस्पम के अंदर ये जायलम वेसल्स मौजूद नहीं है फ्लोएम यहाँ पे फ्लोएम सीव ट्यूब्स और फ्लोएम पेरन कायमा पे कंसिस्ट कर रहा होगा यहाँ पे फ्लोएम के अंदर भी कंपेनियन सेल्स मौजूद नहीं है जो कि एंजियोस्पम जाहिर इनसे हायर हैं तो उनके अंदर ये मौजूद हैं यहाँ पे ये कंपेनियन सेल भी मौजूद नहीं है और सबसे सेंटर में पीथ होगी तरतीब अगेन वही है बाहर बाहर एपिडर्मस उससे अंदर कॉटेक्स कॉटेक्स की इनर लेयर को एंडोडर्मस कहेंगे एंडोडर्मस और एंडोडर्मस के बाद जो है वो पेरीसाइकल होगी सबसे सेंटर में जो है वो जायलम फ्लोएम जायलम फ्लोएम के लिए बुक पे वर्ड स्टील भी यूज होगा और यहाँ पे सबसे सेंटर में पिथ होगी और ये जायलम के ही रिंग हैं ये जो हमें नजर आ रहे हैं कंजॉइंट हैं कोलेट्रल हैं ओपन हैं कंजॉइंट कोलेट्रल मतलब बंडल्स की शक्ल में मौजूद है जायलम हमेशा अंदर की जानी फ्लोएम बाहर की जानी है और इक्वल रेडियस पे मौजूद है ओपन का मतलब इनके दरमियान जो है वो वास्कुल जो कैम्बियम का रिंग है वो मौजूद होता है 
इंटरनल स्ट्रक्चर है लीफ का लीफ में अपर और लोअर एपिडर्मस है अपर साइड पे जो एपिडर्मस मौजूद है ये वाली ये अपर एपिडर्मस और जो लोअर साइड पे मौजूद है ये लोअर एपिडर्मस और एपिडर्मस से ऊपर ये जीरो फिटिक करेक्टर्स हैं इनके अंदर तो इसलिए एपिडर्मस से ऊपर समाइम इनके अंदर क्यूटिकल भी होती है बल्कि मेजर कंडीशन में होती है ज्यादातर इनके अंदर जो है वो क्यूटिकल मौजूद होती है ताकि ट्रांसपेरेशन को रिड्यूस कर सके अपर एपिडर्मस जो है वो कॉन्टिन्यूस है लेकिन लोअर एपिडर्मस जो है वो डिसकॉन्टिन्यूस है यहाँ पे दरमियान दरमियान में स्टोमेटा मौजूद है संकन स्टोमेटा जो अंदर इम्बेडेड है और इसलिए ये लोअर एपिडर्मस जो है ये डिसकॉन्टिन्यूस है इसको इंटरप्ट कर रहे हैं स्टोमेटा और हाइपोडर्मस है एपिडर्मस से नीचे की जो लेयर होगी इसको हम हाइपोडर्मस कहेंगे ये ज्यादातर जो है थिक वॉल्ड सेल से मिलकर बनी होती है सक्लेरन कायमा वाले सेल से मिलकर बनी होती है और थिक वॉल्ड है इसलिए ये प्रोटेक्ट कर रही होती है ओवर हीटिंग से ट्रांसपेरेशन से ओवर ट्रांसपेरेशन जो हो रही होती है उसके बाद मीजोफिल का पोर्शन है तो ये जो मीजोफिल है ये दो तरह के हैं यहाँ पे डिवाइडेड है पहली सेट और स्पंजी पेरन कायमा के अंदर तो पहली साइड ये जो इलोंगेटेड रेंज है इलोंगेटेड मैनर में ये जो है पहली साइड है और ये वाले जिनके दरमियान स्पेसिस मौजूद है ये स्पंजी पेरन कायमा है और ये क्लोरोप्लास्ट रिच होते हैं फोटोसेंथिस करेंगे यहाँ पे ट्रांसफ्यूजन टिश्यू है जो कि लेटर कंडक्शन का काम करेंगे ये ट्रेकीड लाइक सेल्स होते हैं विद पिट्स ऑन देर वॉल्स और सेंटर में फिर वास्कुलर बंडल्स हैं ये उसी तरह से कंजॉइंट हैं कोलेटरल हैं ओपन हैं यानी रिंग की शक्ल में हमेशा जायला मंदिर की जानी फ्लोइंग बाहर की जानी होगा और दरमियान में जो है वो वास्कुलर कैम्बियम मौजूद होगा जिसकी वजह से स्कैंडी ग्रोथ हो सकती है एंड आग है प्रोटोजायला मंदिर की जानी और मेटाजायलम जो है वो बाहर की जानी और कंपेनियन सेल यहां भी एबसेंट है